。哎，二婶一个人在那里干嘛？二婶，二婶，小玉怎么啦？没有，我来拿菜呢，跟你打招呼你都没听见。你这地都锄完了，不回去坐着干嘛呀？哦，没什么，正准备回去呢。哎，二婶怎么神秘兮兮的？哦、二媳妇，你能不能？婆婆怎么了？没事没事，算了，你砍柴吧。喂。丽姐呀，喂，阿娥，家里忙，今天去不了了。嗯，那没事，改天我们再去就行了。阿娥，其实我儿子不让我回，说人老了就好好在家看书，整那么多花里胡哨干嘛？抱歉，不能陪你一起了，我先去蒸蛋糕了，身子要吃，先挂了。双双在砍柴啊？是啊，你去拿菜啊？是啊，我妈叫我去地里摘点，刚刚碰到二婶了，那给你。哎，这是什么呀？你婆婆落下的，你看了就知道。陪着你长大的婆婆。我刚刚田里看见阿二神心事重重的坐着发呆，可能就是因为这里面的事情。喂，阿峰，你今天有空回来吗？没空啊，你有什么事吗？那你见过婆婆穿旗袍吗？没有啊，小时候家里穿我妈衣服都舍不得买两件，哪来的旗袍？好了好了，没什么事，我先干活了，挂了。想着他就会有阿凤，这些是婆婆写的。最近在忙什么呢，阿明？嗨，能忙什么呢？洗衣做饭，搞搞卫生，带带孩子。嗨，这样下去都没有追求了，整天浑浑噩噩的。是啊，我们整天只顾着养家糊口、艰苦受累，什么东西都想着以后能实现。等到人老了，我们想折腾都折腾不了了。阿娥，你怎么都不说话呀？哦，你们说，我听着呢。嗨，还是乖乖在家带孩子吧，别给家里人添麻烦了。是啊，是啊。婆婆吃饭啦，你吃吧，我不饿。这风飞扬，如果有一天冬来又伤，想着他就。都有白头发，算什么？不走的。双双，妈，我回来了。阿峰，你怎么回来了？妈，跟我去个地方。双双，走。去哪里呀、啊？去了就知道了。妈，你转过来，我帮你拍照。阿、啊、峰，婆婆这样真美，她年轻的时候肯定很好看。当然啦，我妈以前可是个大美女呢。妈，这个你来打工
婆婆，以后你的心愿，我们来帮你实现。妈，我们来多拍几张吧。嗯。双双，你脚都伤成这样了，阿峰怎么都不来照顾你啊？我给他发信息，他还没回，可能在忙工作吧。没事了，我不是有你陪着我吗？你呀、啊、你。阿芬哥，你帮我拿下包，我去上个洗手间。好，那我在门口等你。哎，双双小雨，你们怎么在这里？双双脚都崴了，你不理不睬，出来这里给别人拎包，你到底是谁的老公？双双，你别误会，我就是看芳芳一个人生病住院不方便才来帮忙的。误会，我们俩今天就站在这呢，你别睁着眼睛说瞎话了好吗？我看你就是不正经。双双，我算了，小雨，我们回去吧。双双，你等我回去再跟你解释。不用了，我先回去了。双双，你别难过了，等阿二婶回来，我马上跟她说，让阿二婶好好教训一下这个登徒子，她别想。喂，妈，我现在在双双家呢，我一时半会还赶不回去呢，先挂了哈，一会儿再说。小玉，我没事，你先回家忙吧。这怎么行啊？这时候我不能回去。哎呀，我真没事。你看，下午我婆婆就回来了，你放心吧。那好吧，那我回去处理好事情就赶过来，你别想东想西啊。嗯，好，你快去吧。小姨啊，怎么啦？哈、啊，什么？我马上回去。哎呀，怕你忽然说要放弃。爱真的需要勇气来面对流言蜚语。哎，双双，你这个时候拿了个行李箱要去哪里啊？我打算出去玩两天。哦，你这是要和谁去玩啊？嗯，和小姨，那我先走了。这样，去吧，去吧。阿红婶，你不是摘水果去了吗？怎么这么快就回来了？哦，我在我儿媳妇有点事，就先回来了。双双啊，他不是说要和小鱼出去玩两天吗？我刚才看见他拖着行李箱走了，你现在去找，估计还没走远呢。好好好，我知道了，谢谢你啊。气质婆媳，奇奇怪怪的。妈，双双呢？看你做的好事。芳芳急性肠胃炎，我把她送去医院，被双双撞击。好啦，现在最重要的是找到儿媳妇，你再好好跟她解释。妈，我再去找找。我的爱就有意义。我们都需要勇气，就像星辉在一起。人潮拥挤，我能感觉你在我。怎么样？有没有找到儿媳妇？没有，电话也打不通。这孩子无亲无故的，能去哪呢？我知道了，双双可能在那，我去那找找。妈，你全身都脏了，你先回家附近找找看。那好吧。双双，双双，你听我说，事情不是你看到的那样子。那个女孩子叫芳芳，是我们家以前的邻居。小时候我被人欺负。嗯，你们快起来吧，都走开，都走开。嗯，你没事吧？没事。都是他冲在前面替我出头。然后呢？后来他的爸妈离异，各自组建自己的家庭，他只能跟着他外婆生活。再后来，他一个人生活，遇到任何事都咬着牙自己扛。这次是急性肠胃炎，实在熬不住了才联系我，我怎么能不管呢？原来是这样。是我不对，没有及时跟你说，你受伤了也没陪在你身边，让你伤心了，对不起。你能原谅我吗？嗯，我们快回去吧，婆婆该担心了。嗯，好，我得赶紧给妈打个电话，走吧。
。可以随便的，你说的，我都愿意去，笑活着，摆动的旋律。可以是真的，你说的，我都会相信，因为我完全信任你。妈，我们回来了，回来了就好。阿媳妇，过去洗手吃饭。嗯，好的。姑姑，对不起，今天让你担心了。说什么傻话呢？都是这个臭小子，怎么能怪你呢？不过阿坤，看你这么大块头，真想不到小时候还会被人欺负呢。他呀，小时候胆小的要命。是啊，要是没有翻翻覆走我，我的童年都得哭哭啼啼啊。<笑>你们啊，都是大人了，以后凡事要稳重，再三思考后再做决定。夫妻之间要及时沟通，避免不必要的误会。好啦，吃饭啦。嗯，你少吃一点，该减肥了。<笑>